ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോറിലേഷൻ അനാലിസിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാർട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഫൈനൽ പാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഞാൻ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇത് ഫൈനൽ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു മൂന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി സോ നമുക്കൊരു പത്ത് മാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പത്ത് മാർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഓരോരോ മാർക്ക് വീതമായിട്ടും നാല് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ ദെൻ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ഇതേപോലെ ഒരു ചോദ്യം വേറൊരു പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരാം നമുക്ക് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ ചെയ്യുക അതായത് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ആൻഡ് സിഗ്മ വൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുക എന്നതാണ് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാല്യൂ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് വൺ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഇക്വേഷനും പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് വൺ ആണ് ക്ലിയർ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു ചോദ്യം അതായത് റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മുന്നേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ ചോദ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ എന്താ എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അവിടെ റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ റാങ്ക് ഏതെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കാം തേർട്ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അഞ്ചാമത്തെ ഇതിലും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരേ റാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ഏത് ഏത് റാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ വൈ വാല്യൂസ് നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂസ് ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ആണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ റാങ്ക് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ റാങ്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് എന്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റിനുള്ളതിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊട
ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ ഡി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം റാങ്ക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ അല്ല സാധാരണ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാറ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇവിടെ റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ സി എഫ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ റാങ്ക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ സി എഫ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്മ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന റാങ്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ സി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് റോ കണ്ടുപിടിക്കാം റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് നമ്മളുടെ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ നമ്മൾ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്തതാണ് ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടലാണത് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച സി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ എൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി വരും അപ്പം വൺ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനാണ് ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക റെഡിയല്ലേ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഹാസ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള നാല് പേരുകളിൽ ഏതിനാണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആൻഡ് ഈൽഡ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് ഹൈറ്റും ഇൻ്റലിജൻസും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ കോറിലേഷനാണ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആൻഡ് ഈൽഡ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് യെസ് അവിടെയുണ്ട് കാരണം ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ക്രോപ്പിൻ്റെ ഈൽഡും കൂടും അതൊരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഉള്ള ഒരു പെയർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താവാണ് ചെയ്യുക കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ദെൻ പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം ഓക്കെ അതും നെഗറ്റീവാണ് സോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഒറ്റ പെയറേ ഉള്ളൂ അത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആൻഡ് ഈൽഡ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മോർ ആൻഡ് മോർ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ ഓർഗാനിക് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഒക്കെ മാറുന്നുള്ള വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ക്രോപ്പ് കൂടും ഈൽഡ് കൂടും അപ്പം അത് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനാണ് അടുത്തൊരു ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആറിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ ആറ് എന്തെയുള്ളൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ സോ ആർ ഇസ് ഓൾവേസ് ലൈസ
അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റാങ്ക് ആയിട്ടല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റാങ്ക് ഇടണം അപ്പോൾ റാങ്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിതാ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ചോദ്യത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം സെയിൽസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതായത് ഇതിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറുപത് എന്നുള്ള വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം റാങ്ക് ചെയ്യുക റാങ്ക് ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് ഏതൊക്കെ ഏത് വാല്യൂ ആണ് അതിന് വരിക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഏതിനാണ് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനാണ് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് തേർഡ് പൊസിഷൻ അല്ല തേർഡ് അല്ല ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് റാങ്കും തേർഡ് റാങ്കും ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ആണല്ലോ പക്ഷേ ഈ സിക്സ്റ്റി റിപ്പീറ്റിംഗ് മോഡിലായതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് റാങ്ക് വിൽ ബി ലൈക്ക് ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെയിൽസിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം റാങ്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുക സിക്സ്ത് പൊസിഷനിലും എന്ത് കൊടുക്കുക ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നെ തേർഡ് വലിയ ടൂ കഴിഞ്ഞു ത്രീ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഫോർ ആണുള്ളത് ഫോറിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പിന്നെ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പൊസിഷൻ റാങ്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ വൈ പിന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് റാങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഫോർ ഏതാ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർഡ് റാങ്ക് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ഫോർത്ത് റാങ്ക് ഫോർ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്ത്ത് റാങ്ക് ഫോർ ട്വൽവ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് റാങ്ക് ഫോർ ലെവൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഡി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാണാം എക്സ് മൈനസ് വൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് വൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡി വാല്യൂ കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് മൈനസ് വൈ ആദ്യത്തെ എങ്ങനെ വരും ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ആ രീതിയിൽ ഡി വാല്യൂസ് കാണാം അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഡൈ ഡി വാല്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അതായത് അതിനെ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ എന്നിട്ട് ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യുക കൂട്ടുക നയൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഇത്രയും കണ്ടു വയ്ക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ക്യു മൈനസ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇനി സി എഫ് വേണം എന്നും അറിയാം അപ്പോൾ സി എഫ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക സി എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എം ക്യൂബ് എം എം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻ
അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് സീറോൻ്റെയും പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പിറ്റേഷൻ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ റെഡി അല്ല അപ്പോൾ സെയിൽസും എക്സ്പെൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിമൂന്നോളം വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ വക ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം എക്സാമൊക്കെ നല്ല പൊളിച്ച് അടുക്കി ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് റിഗ്രഷൻ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം ആ ചാപ്റ്റർ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നന്നായിട്ട് തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതുക പിന്നെ സമയം നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവായി പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എക്സാം ടൈമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മിനിറ്റും ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് വിത്ത് ഈസി കോമേഴ